Halo teman-teman semuanya apa kabar semoga sehat selalu teman-teman semua para pemirsa channel YouTube 78 farm eh uh, semoga teman-teman semua terhindar dari uh, Omikron semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu bagi yang mungkin saat ini sedang kurang sehat semoga segera pulih kesehatannya Oke okay, teman-teman tetap jaga prokes ya sambil ini sambil nonton video tetap jaga prokes <laughs> sambil ngare tetap jaga prokes gitu ya <laughs> oke okay, teman-teman pada video kali ini eh, saya mau ngulang materi mengenai eh, pakan fermentasi dan silase teman-teman karena masih banyak yang bingung masih banyak yang eh, belum pas eh, mengenai pemahaman-pemahaman dasarnya teman-teman nah pakan fermentasi atau pakan silase itu adalah metode penyimpanan pakan teman-teman jadi ketika teman-teman mempunyai bahan pakan yang banyak dan berlimpah itu kemudian disimpan dengan cara difermentasi ataupun disilase nah Simpel yang mana? Simpel yang e, silase. Karena kalau silase itu peralatan yang dibutuhkan hanya bahan yang mau diolah. Kemudian wadah kedap udara, bisa plastik, bisa drum biru, bisa kolam silo. Kemudian penutupnya, teman-teman. Penutup supaya memastikan tidak ada ang, tidak ada udara yang masuk ataupun keluar. Jadi prosesnya diawetkan Kalau fermentasi bagaimana? Kalau fermentasi nanti ada beberapa e, materi tambahan Misalnya pakai probiotik, pakai molase, pakai ditambahi misalnya bekatul Ya seadanya bahan yang mau diolah gitu Nah intinya metodenya sama yaitu menyimpan pakan Di saat berlebih Di saat berlebih Nah jadi pakan silase dan pakan fermentasi ini bisa juga dijadikan menjadi pakan simpan Atau teman-teman bisa membuat lumbung pakan Lumbung pakannya dengan cara uh, disimpan metode silase ataupun metode fermentasi Nah sebelum, ke, sebelum lebih jauh kita pahami dulu dasar-dasarnya teman-teman ya Dasar-dasarnya adalah bahan apa saja sih yang bagus untuk diolah menjadi pakan fermentasi, pakan silase untuk kambing domba, sapi gitu. Nah, bahan yang bagus adalah bahan-bahan yang kandungan nutrisinya tinggi. Itu yang bagus. Misalnya, misalnya kalau e, rumput ya rumput budidaya, ada pakcong, odot, e, gama umami, sansibar, rumput gajah gitu. Rumput lapangan pun bisa Nah Karena rumput ini kadar airnya tinggi Maka harus Dikurangi dulu Kadar airnya dengan cara dilayukan Posisinya jangan di Sebelum proses pelayuannya Jangan ditumpuk ya teman-teman Kalau ditumpuk nanti panas Nanti panas terus e, Gosong gitu Jadi kalau rumput berida yang tinggi-tinggi Caranya di berdirikan teman-teman berdirikan dulu kalau musim penghujan seperti ini ya pelayuannya bisa dua hari bisa dua hari terus usia babatnya di usia eh, paling cepat itu 45 hari paling lama usia 60 hari gitu jadi usia babatnya jangan kemudahan kalau kemudahan nanti kandungan nutrisinya belum maksimal kemudian kadar airnya masih terlalu banyak gitu ini kalau untuk rumput teman-teman <tuh> Nah, bagaimana kalau untuk ramban-rambanan, untuk daun-daun atas? Oke, semua jenis daun bisa diproses menjadi silase maupun e, fermentasi. Nah, hanya saja teman-teman, karena pengen e, hasil yang maksimal, maka yang diolah pun harus yang kadar nutrisinya tinggi. Misalnya, daun indigo vera, Terus daun turi, daun kaliandra, daun pisang, daun singkong karet, daun mangga, daun alpokat, 
daun kelengkeng, daun eh, apa namanya maoni gitu. Nah itu semua daun bisa dicampur dalam satu proses teman-teman dan bisa daun atas atau ramban-rambanan itu bisa juga dicampur dengan aneka jenis rumput tadi teman-teman. Nah gunakan bahan-bahan yang ini ya bahan-bahan yang kandungan nutrisinya baik ya teman-teman supaya hasilnya juga baik kalau eh, kandungan nutrisinya kurang bagus maka teman-teman eh, akan keluar lebih banyak biaya contohnya contohnya seperti ini contohnya teman-teman mengolah tebon jagung yang kering nah ini karena kandungan nutrisinya sudah tidak begitu tinggi beda dengan yang tebon jagung masih segar maka supaya lebih maksimal teman-teman harus tambahkan e, bahan-bahan lain misalnya bekatul, misalnya konsentrat gitu. jadinya nanti e, fermentasi ke arahnya complete fit teman-teman nah ini ini benar-benar harus di, dipahami ya jadi jangan ada lagi yang punya pikiran bahwa wah saya bikin fermentasi gedebok pisang untuk ternaknya harapannya ternaknya gemuk-gemuk susunya banyak misalnya gitu ya enggak enggak bakalan jadi enggak bakalan jadi jadi yang dipilih yang kandungan nutrisinya bagus teman-teman e, karena teman-teman bisa memilih dulu di awal untuk menentukan e, bahan-bahannya ya bahan-bahannya harus bagus kemudian harus kedap udara kalau teman-teman pakai misalnya <tuh> media untuk silasa atau fermentasinya itu plastik ya carikan plastik yang mikronya ini tebel mikronya tinggi teman-teman ukurannya kan ukuran pakai mikron itu terus usahakan itu masih di vakum lagi di sedot udaranya sehingga benar-benar eh, padat eh, kedap udara teman-teman nah kemudian limbah-limbah pertanian lain pertanian yang bisa diolah itu apa saja misalnya E, limbah kacang hijau, pohon, kulitnya, limbah kedelai juga bisa, limbah jagung. Nah, usahakan kalau jagung ya itu tadi milih yang memang masih bagus, syukur-syukur teman-teman memang sengaja berani ya, berani nanam jagung khusus untuk pakan ternak. Nanti dipanennya di usia 70 hari, dipanennya ketika batang daunnya masih segar berikut jagungnya sedang puncak-puncaknya kadar gulanya itu usia 70 sampai 72 hari nah ini hasilnya pasti bagus teman-teman kalau proses fermentasi atau proses silasenya eh, jalan dengan baik maka prosesnya pasti maka hasilnya hasilnya pasti akan bagus untuk ternak eh, domba kambingnya juga gemuk-gemuk kalau dikasihkan ke kambing perah pun susunya juga banyak gitu nah ini kalau teman-teman belum punya bahan-bahan yang mau diolah dan teman-teman tidak punya pandangan untuk limbah-limbah sekitar yang bisa dimanfaatkan teman-teman jangan lakukan fermentasi atau silase dulu tapi ciptakanlah dulu sumber-sumber bahan yang mau diolah dengan cara menanam gitu teman-teman ya tanam rumput budidaya teman-teman tanam e, ramban-rambanan yang sekiranya bisa cepat dipanen nutrisinya tinggi gitu nah nanti pemberiannya kepada ternak monggo tergantung pola makan di farmnya teman-teman di kandangnya teman-teman masing-masing ada yang pembeliannya dua kali ada yang pemberiannya tiga kali ada yang empat kali monggo silakan nah kalau pakai wadah eh, wadah penyimpanan yang kecil usahakan teman-teman sekali ngambil itu untuk satu hari jadi misalnya pakai tong ternyata butuhnya itu satu setengah tong nah itu ambil dulu di pagi hari diangin-anginkan 5-10 menit kemudian baru diberikan nah ini kan ada yang untuk sore sorenya diambilkan dari yang ngambilnya pagi jadi teman-teman tidak eh, buka tutup wadahnya Nah sisaannya ini yang masih ada di tong atau ada di plastik harus hari kemudian harus di segera dihabiskan gitu ini ini untuk pengetahuan pengetahuan basic eh, silase dan fermentasi teman-teman jadi 
harus tahu dulu basicnya baru teman-teman action nah tidak perlu pakai obat-obatan yang dadak mengek dadak mengek nah, pakai yang natural-natural saja pun sudah bisa dan sudah bagus hasilnya dengan catatan bahan yang diolah ini memang bagus ya teman-teman bahan yang diolah ini bukan bahan yang sifatnya asal-asalan misalnya pakai daun pisang kering gitu atau misalnya pakai daun jati daun jati segar aja e, doyan sih doyan cuma tingkat kedoyanannya kalah dengan daun nangka misalnya gitu jadi e, nanti teman-teman milih milih bahannya dulu milih bahannya supaya nanti kambing dombanya doyan makanya rakus dan hasilnya memang menambah borat badan ataupun menambah volume susunya harian yang diperah gitu kalau untuk cempe pun harapannya cempenya tumbuh dengan baik oke teman-teman ini uh, ulasan lagi mengenai uh, pakan fermentasi dan pakan silase supaya teman-teman uh, benar-benar satu, sepepa, satu sepemahaman Kemudian teman-teman punya lumbung pakan yang selalu ready Jadi teman-teman punya waktu untuk mengembangkan hal-hal lain Ketika stok pakannya sudah berlimpah di kandang Oke teman-teman terima kasih sudah berkenan menyaksikan video ini Semoga bermanfaat bagi yang belum subscribe silahkan subscribe Bagi yang sudah subscribe terima kasih Semoga apa yang kami sampaikan Bermanfaat untuk teman-teman Semuanya Terima kasih teman-teman Nantikan kami di video-video selanjutnya Terima kasih